Good morning. Oh. I'm very happy to be here in, in Ireland. First time for me. Uh, sorry, my English is very bad, and uh, Julian uh, trusted my words. Uh, I hope uh, we make a, a good team, no? Together? Yeah. Okay, perfect. <laughs> Vamos a ver un video primero, no? Okay, now we're going to see a video. Somos 7.000 millones de personas y que muchos queremos comer pescado. Entonces, eh, lo que está sucediendo actualmente es que no hay pescado, que no hay pescado salvaje. Avant-garde, contemporary cuisine is no more like 10, 15 years ago, when uh, everything was like the ego of the chef was the first thing to show how great we were with magic tricks or fireworks. Es asumir también una responsabilidad que creo que nos ha venido dada, pero que en el fondo la tenemos que poner en la dirección adecuada. Si queremos sostener a nuestras especies, tenemos que revisar cada una de las etapas de la cadena y asumir responsabilidades. This is a learning experience for all of us. Ten years ago, no one talked about, or not a lot of people talked about, sustainable foods, and there's so much to learn. And we have to learn a lot. So what we need to remember is, if we don't do anything about this now, we may see things completely disappear if we're not careful. The ocean is the great expense, and we have to be very clear that there is the future of the alimentation of humanity. Sometimes people say to me, this doesn't make any sense. You're trying to save the fish so that we can eat them? Well, here's why it makes sense. Vale. Bueno, es... Este es un... Una organización que se llama Oceana y es un intento de, un intento pues de, de dar a conocer la, la realidad en la que nos encontramos en, en, en los mares. Ok, so this is an organization called Oceana and it's um, an attempt to, to recognize the reality of what's happening in the seas today. Eh, uno no puede hacer mucho, pero muchos podemos hacer. One person cannot do a lot, but a lot of people can can do a lot together. Yo voy a hablar de mi experiencia personal. I'm going to talk about my personal experience. Una experiencia que se ve, basa principalmente en vivir aquí. An experience that began with, with my life here. Esta es mi casa. This is my house. Te doy la suerte de crecer aquí. I, uh, I was lucky enough to live here. Este es el bulli. This is a bulli. Y pues eh, la, la, la influencia del mar en nosotros ha sido fundamental. And uh, the influence of the sea on us has been has been fundamental to us. No quiero hacer un, un mensaje alarmista porque además es algo que todos sabemos. Okay, I just I want it, this is a message I want to give you that we all we all know about. Pero rápidamente podemos ver un mapa del mundo de pesca de 1950 y otro del 2000. Okay, so quickly we can look at one map of fishing habits from 1950 and now in 2000. No sé cómo estará ya en el 2015. I don't know how what it's going to look like in 2050. Some numbers. Podemos ver aquí, por ejemplo, los de top de 10 fishing nations. China, Indonesia, Estados Unidos. Prácticamente 10 naciones capturan el 80% de la, de la pesca mundial en 10, con 10 países. Ok, so here you see the top fishing nations of the world. And basically uh, 10 nations make up for about 90% of fishing worldwide. Pero son cifras. Te voy a enseñar otro otro gráfico. Este es otro con donde las cifras son diferentes. So this is another graphic, and you can see that the numbers are quite different. The numbers vary. Por tanto, es muy difícil saber qué, qué es lo que se está pescando realmente. And in this way, it's very hard to know the reality of fishing today. Uh, oye, los papeles los tienes tú. ¿Los cuál? Los papeles que teníamos. Son estos, ¿no? You can. No, eso es tuyo, eso es de Isidro. <risa> ¿Cuál era la...? Bueno, 
Vamos a, a ver algún, a, también algunas algunos, eh, prácticas de pesca que sabemos que, que están uh, causando estragos, que están causando eh, la destrucción del, del, del mar, ¿no? Ok, so we're going to look at a few, um, a few ways of fishing that, is, that are destroying the seas today. Como el arrastre. Like trolling, for example. No es eh, difícil pensar que un barco que lleva un helicóptero que va a buscar ba uh, bancos de, de peces eh, y que lanza una red de cuatro kilómetros So you have these huge ships, you know, that are accompanied by helicopters and they're, they're catching fish that, you know, take over four kilometers of space. El descarte. And the, the bycatch. El, la especialización hace que el pescador vaya a buscar un pescado en concreto, por ejemplo, una gamba, y se calcula que hasta el 40% de los pescados que se cogen se tiran al mar, se devuelven al mar. So a fisherman will go out and he'll look for a particular fish, like, for example, prawns, But what will happen is that he will throw away 40% of what, what he catches. Luego dos ejemplos que cuestan de creer, pero que, se, que ocurren. Que en países me, menos desarrollados se utiliza veneno y explosivos. And so it's hard to imagine, but in a lot of um, more undeveloped countries, they use a lot of methods like using poisons and explosives to fish. Ya digo, os digo que los, los, los números, los datos son, son espectaculares, increíble. The, the numbers are incredible, hard to believe. Y uno muy interesante, que no se piensa que es el ghost fishing, que es eh, pues todo lo que queda de restos de pesca, de redes, de, de, de desecho que, el, que, el, que el, el hombre deja en el mar, pues que va, va causando una erosión, ¿no? va, gastando, va causando un, una, una, un, que, el, que el pescado pues, eh, siga muriendo. ¿no? So this ghost fishing um, is when nets and fishing equipment is left in the sea and they needlessly continue to fish and cause more damage to, to the seabeds. Cuando hablaba de mi experiencia, When I talk about my own experiences, es porque estos productos it's because these products, los he visto desaparecer I've seen start to disappear en el Mediterráneo. In the Mediterranean. Yo no puedo poner estos productos en la carta. I can't put these products on the menu anymore. El bogavante, the lobster, desaparecido. Disappeared. Mejillón, increíble, ¿no? Pues desaparecido. The mussels as well are disappearing. La langosta no hay. The lobster, the, the, it doesn't exist. A veces la propia naturaleza del producto, la propia forma del producto es un problema, ¿no? Que luego hablaremos del egoísmo, pero esta que se llama tallarina desaparecida. So when we're talking about the actual products, um, the, the taina, for example, the taina clam, is another one that's disappearing. Dátil de mar, desaparecido. The date shell as well, disappearing. Sea urchin, finish. Eso estamos hablando en un periodo de 30 años. And we're talking about over the last 30 years. Curiosamente, somos tan egoístas que puedo comprar pescado fresco de Japón yo, yo en Barcelona. We're so um, egoistical that nowadays we can buy fresh fish from Japan in Barcelona. Y es una cuestión al final, es una cuestión de de de, de que la lógica la lógica se pierde. El egoísmo del cliente que quiere un producto y el egoísmo del cocinero que se lo da. And in this way, people, they, they lose their heads, they lose sense of what they're doing because of what the, the clients want, or what they think the clients want. Productos de moda. These are um, products that are, that are in style, in fashion. Van cambiando estos productos. Por ejemplo, en España ahora, pues la anguila está bastante de moda. For example, in Spain now, the eel is very much in fashion. Este es uh, uh, sea cucumber. Uh, en China se come la parte de fuera y nosotros comemos la parte de dentro. In this is the sea cu cucumber, and in China they eat the, the, the part outside, and in Spain we eat the part inside, the belly. Este es un pescadito que, de hecho, casi nadie sabe lo que es, que se llama chanquete. This is a small fish, almost nobody knows what it is. It's the transparent goby. Uh, de hecho, lo he buscado en internet. Es, no, es muy difícil encontrar realmente la información de qué pescado es. It, Pero es un pescado muy pequeño. It's very hard, even if you look on the internet, to find out information about this fish. It's a very small fish. Hablamos de que las vedas, yo, por ejemplo, de la tallarina del producto anterior, yo tenía un amigo que pescaba, empezó pescando dos meses, eh, perdón, empezó no pescando dos meses y acabó pescando dos meses. Diez meses de veda. So I have a friend who before was um, fishing the taina clam that we saw before, and first, primero dos meses no pescaba. For the first two months he didn't fish. Diez meses pescaba. 
Oh, so he, he didn't fish for two months and then fished for ten months. A los cinco años no pescaba diez meses. And then, then in five years he couldn't even fish to ten months. Me... Anemonas. Anemones. También muy de moda ahora. Also y... very much in fashion. Y el atún daría para hacer un congreso cinco días. Dejémoslo. And the tuna alone we could have a congress for five days talking about it. Es tan difícil hablar del atún como hablar de los toros. Um, then when we talk about it, at... Uh, tuna and I were talking about the toro, the tuna belly. Por cada argumento que tenga yo, hay gente que tiene argumentos que dicen que no. Pero bueno, es igual, déjalo, no te lo busques esto. Tiramos. Eso, no sé, me lo paso yo. <risa> bueno, y como... Eh, no es cuestión de activismo, no es cuestión de, 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 de... Es cuestión de cultura, yo entiendo. This is not a conversation about activism, it's a conversation about um, culture. Igual que la nutrición. Aún no entiendo que no esté en los colegios. Uh, and also about nutrition, we understand that in our schools. Pues no entiendo que también en los colegios no se hable de que el mar no, es un recurso que se agota. And in the, in the, the schools they have to teach that the, the sea is a resource that can be exhausted. Y no es cuestión de ser alarmista, de ser catastrofista, no hay que serlo, hay que ser realista. And it's just about being a realist, it's not a catastrophe, it's not a talk about catastrophes, it's just about being real. Yo soy cocinero. Y mi manera de mostrar la cultura del pescado es a través de platos. I am a chef and my way to show the fishing culture is through my dishes. Y creo que es la mejor manera de, de, de entender el problema que tenemos en el mar, a través de conocer el producto. And so I want to talk to you about, we have to recognize the problem we have, we have with the sea through the use of its products. Vamos a ver algunos platos. Let's have a look at some of the dishes. Well, I, now I have uh, five restaurants. Uh, let me introduce you. This is a, a traditional restaurant. To la gente... Piensa que, bueno, que te, tenemos diferentes estilos, ¿no? Este es el, el restaurante tradicional. So, I have five restaurants and these are, they are all different styles. This is a traditional style restaurant. And in my restaurant traditional, we make, for example, a um, mackerel, uh, fresh mackerel, I smoke it in home, uh, salt and I smoke it in coal. Very, bueno, la foto, ¿no? Te lo dice, ¿no? You can see this is the fresh mackerel. En este caso, tenemos un, un, una elaboración que se llama mojama, que es un atún seco. Pero también lo hacemos en casa. Okay, so this um, plate is called mojama, which is dried salted tuna, but they, as well they do that in the restaurant. Es uh, un proceso de secado. It's a dried product. Entonces yo el, el secado, la, el, el, el salazón, perdona, es un proceso de, de salazón y secado. Poner en sal y secar. Yo lo hago mucho menos tiempo que el comercial. Okay, so it's a product where you dry it and you salt it, but he does it for a lot less time than they do commercially. Estos son camaroncitos, son pequeños quisquillas, son quisquillas, es un pe pequeño pescado. ¿vale? En España es que solo nos gusta o lo muy pequeño o lo muy grande, somos así de tremendos. So these are quisquillas, these are small like shrimp, and in Spain we only use products that are either really, really small or really, really big. Eso está cambiando también. And this is changing too. Hay muchas campañas del gobierno para concienciar de que, es, obviamente, si te comes un pescado así, que puede ser así. And so this is a campaign as well by the Spanish government to kind of change that concept. Este es muy, muy divertido también, este es pulpo. This is very interesting, very funny too, but this is the octopus. One of the most famous tapas we have in Spain is octopus a la gallega, pulpo a la gallega. And the problem uh, is we don't have pulpo in, in Spain. Practically don't, practically don't have. She's, uh, she, uh, she's working in Spain and uh, for she's a surprise. Mm -hmm. uh, es solo muy pocos, muy pocos pulpo. El pulpo el español es azul cuando lo cueces. So there's only a very small amount of octopus in Spain for it being like a national dish, and the actual Spanish octopus is blue. But uh, he, he eat the crab. This is uh, from uh, um, Africa, Mor uh, Mauritania, Senegal. Lo que hablaba, la fritura, es un arte en España. So this is the um, frying or the tempura is, a, is an art in Spain. This is a red mullet. This is the red mullet. Like this. Hay que decir que en el Mediterráneo los pescados no son tan grandes, ¿eh? Los pescados son, son más pequeños. In the Mediterranean, the fish aren't so big. They're normally quite small. Pero ya os digo que es, que es algo que, que en España es una cultura muy difícil de, de, de eliminar. La cultura del pescadito, ¿no? Y estás hablando también de una cantidad de pescadito. España es el segundo país de Europa que come más pescado. So this is, a, as well, it's hard to change the... The mode and the fashion in Spain to eat only small fish, you know, they like eating the small fish. And it's one of the, the biggest fish consuming countries in the world. Esto es una cosa muy extraña, pero que esto es tradicional. 
This this might look strange, but this is a very traditional dish. Bocadillo de calamar. Which is a like a baguette with um, squid. Uh, pues también se comen, no sé, cada día cuántos bocadillos de calamares. Eh, estamos, eh, pues esto, o sea, la, 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 la búsqueda de calamar te lleva a comprar calamar de cualquier parte del mundo sin problema. So as well with the fashion of eating squid in Spain, which they eat almost every day, has meant that they have had to look for squid all over the world. Uh, this is my Mexican restaurant. Uh, vemos una tostada, otra vez una tostada de pulpo en, con aguachile, una salsa mexicana. So this is a toast with, with octopus again with an aguachile sauce from Mexico. Ceviche. Ceviche... Por ejemplo, lo que hablábamos de cultura, cómo un país puede conquistar y dar a conocer su cultura ¿no? a través de la cocina. So a country can, can have a lot of success, you know, um, just through their cuisine alone. For example, Japan. No es un país, uh, después de las guerras mundiales, no es que sea un país muy, muy, muy fácil, digamos, ¿no? Pero en cambio, a través de su cocina, a través del sushi, se ha dado a conocer. Y, y cuando hablas de Japón, hablas de sushi. Y cuando hablas de ceviche, hablas de Perú. So, so Japan is like a, a closed country, you know, but even through their sushi has become worldwide, you know, known worldwide. And as well with ceviche, we have known about Peru. In this case, it's a Mexican ceviche it's from, a, from a Quintana Roo, it's with a recado rojo. So it's, um, it's Mexican ceviche with a red regalo this, sauce. Eso es un taco de, de pescado frito, que también los hacen los tacos. So this is a taco as well with fried fish. Y este es un, un taco con ceviche y, y hoja santa, que es la, la, la hoja que está en medio. Okay, so this is another type of taco with um, a ceviche fish, and this hoja santa is the leaf underneath. Played with sea urchin. Now we are in the season. Una cosa también importante para proteger, yo lo hago, es solo comprar el pescado cuando está en su temporada. A very important thing as well to protect is to only buy the fish when it's in season. Creo que tiene más, es mejor además, tiene más gracia, es más, que la gente espere para comer ese producto en temporada, ¿no? And it's a better way of doing things because people look forward to buying, to buying fish that's in season, you know? Ese es un pulpo hecho al, al, al carbón. This is, um, this is another octopus dish. Making charcoal. Made with, yeah. This is my Japanese restaurant. Uh, claro, la, la, el hecho de que también la comida japonesa se haya, se haya extendido, ¿no? Pues hace que haya más necesidad también de pescado, por, por supuesto, ¿no? Tantos restaurantes japoneses en todo el mundo ahora. So the success of all these Japanese restaurants all over the world has obviously meant more, more um, need for fish produce. This is a, a, a cone, a temaki, temaki with a, with a fat belly tuna. Uh, razor clam. La, la cáscara no es del razor, esto no es del razor clam, pero me va bien para la, para la salsa. Es un razor clam con, con tamarindo y, y judía negra fermentada. Okay, so this is not the shell from the razor clam, but it, the dish looks very nice in it. And this is um, a sauce with uh, green bean and tamarind. This is a nigiri, but uh, not rice. Without rice, it's calamari. Calamari with caviar. Esto es una causa, lo que se llama una causa, que es un pastel, un pastel eh, peruano. This is a causa, it's like a Peruvian um, sweet treat. And we make like some uh, maki, maki causa, with uh, salmon and with uh, aburi sauce. Como ven, tengo varios estilos, no solo tengo un estilo. Ven que cada, en cada restaurante hacemos un estilo diferente. So as you, can, as you can see, I have a lot of different styles and in each restaurant I like to show my different style. This is a ceviche, I'm uh, sorry, uh, uh, ceviche, sí, of course. Peruvian ceviche in season with a, uh, fresh almond, tender almonds. Yeah. Uh, almenda tierna. Y bueno, hay una, una sopa que se llama ajo blanco en España, entonces es un poco un guiño. So this as well is done with an ojo blanca sauce, which is a typical dish from, typical sauce from Spain. Este es, uh, es a sea urchin with a ponzu, black truffle juice ponzu. Season, black truffle, sea urchin. Mm -hmm. Este es un producto también que está gravemente herido porque en España se, se, 
se, se come mucho. Lo que pasa es que con tanto extran el, el, al, al extranjero no, no le gusta tanto, no, no, no tiene tanto éxito entre extranjeros. So this is another product that is um, coming into trouble. This is the sea snail, because in Spain it's very popular, you use it a lot, but it's not so popular outside of Spain. Como yo tengo 50% mínimo de extranjeros, hace que no haya tanto consumo. Okay, so I have maybe 50% of my clients are from abroad and they don't, they don't order the sea snail. Ese es un mini bocadillo. It's a mini sandwich, eh? It's not big hand, it's a small sandwich. <laughs> Es, uh, también es muy en Perú toda una cultura del sándwichito de los sándwiches. So in Peru as well they have this culture of eating these sandwiches, sandwiches. small sandwiches. Pero le das este tamaño en Perú y te, te encierran. They, but if you gave them this size in Peru they wouldn't be happy. This is tickets. I uh, say always it's very bad name but easy to remember. This is my, now actually actually my most famous restaurant. Uh, este es un, un milhojas de, de algas con tapioca inflada. So, so this is um, seaweed with tapioca. Avocado and tuna. But, this is a, a escabeche. Escabeche es is un método de conservación a, a través de, de un guiso ligero hecho con aceite y vinagre principalmente. O con vinagre, principalmente tiene que llevar vinagre. So this is a method of conservation as well. It's like pickling with vinegar and, and oil. Pero es muy importante eh, utilizar producto de temporada porque la caballa, por ejemplo, pues eh, claro, cuando tiene grasa, cuando está en verano. Entonces yo no utilizo caballa en invierno. Solo utilizo caballa eh, en la temporada, digamos. So it's, still, it's very important just to use fish when they're in season. Like he doesn't use um, mackerel in, in winter time, only in the summer time. Este es un, un canelón, avocado canelón with crab. This is an avocado roll. Sí. En la cultura de las ostras. The oyster culture. Tenemos quizá más de 50 recetas con ostras. Creo que es, es una de las cosas que, que, que quizá más hemos trabajado y que, que menos se conoce de, de tickets. So this is, we have more than 50 recipes with, with oysters and tickets, but it's still one of the least known dishes. Tenemos, por ejemplo, la vuelta al mundo en 14 ostras. We have, for example, you can go around the world in 14 oysters. You can, yeah, you can visit different countries with the, with the things to the sauces. La gamba, para nosotros, eh, pues eh, un producto talismán, un producto fetiche, ¿no? La gamba. So the, the prawn for us is a really special, a really important product. Este eh, es, es un caldo de gambas. This is a, um, a prawn stock. This is a... I don't remember. It's, uh, <laughs> it's too much, too much. <laughs> so, so, uh, and, uh, y la gamba al carbón. And the, the prawn on, on top of coal. Eso es lo que hablaba, uh, la cultura nuestra, ¿no? Este es una, 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 un sepionet, lo que se llama un sepionet, lo que se llama una, una pequeña sepia. So this is what I was talking about, how we like the small things, you know, this is a baby cuttlefish. Aquí en tono, o sea, me culpa, me culpa, pero la cultura nuestra hace que esto sea caviar. Para nosotros es como el caviar. So maybe it's, it's part of my own fault, but for us now this, um, this baby cuttlefish is like caviar, you know. Lo que pasa es que también es esto, solo hay una temporada. What happens as well, this you can only use in, when it's in pero season. Si buscas podrías encontrar, ese es el problema, lo que no hay que hacer es pedir cuando no toca. Para que se pueda reproducir la especie. But what happens is that people they keep looking for it because it's so popular outside of the season, and that doesn't give it enough time to reproduce and regenerate. Como digo, no 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 es un, no quiero hacer una, un mensaje de alarma, sino de realidad, ¿no? I don't want to like put warning bells message out there. This, one's, this I'm talking about reality. Y creo que congresos como este tienen que servir para para poner sobre la mesa esta realidad. And congresses like this, the the purpose of them is to put these topics out there so we can recognize them. Y como hemos visto en el vídeo del principio, pues eh, uno no puede, pero si somos muchos podremos. Like I said at the beginning, one person can't do it by themselves, but all together we can. Pues ya está. That's it. Thank you. Okay. Gracias, muy bien. So, a massive thank you to Albert and Julian, who did a fabulous job. Probably one thing we can also see from that as well that Food is, regardless of language, it really doesn't matter what language it comes to, we still face 
the same challenges, we still face the same problems, and a lot of issues that need to be addressed. So we've probably got time for one quick question, please. So anybody want to ask a question? We're all very shy. Yes, we have a question here. Yeah, yeah, yes. Yeah, So, well, I, I am food order in the cultivo de pescado. There is a there is a reality in fish farming. Lo, lo triste sería que como ocurre en tierra, uh, verdad, pues criásemos vacas, cerdos, conejos y pollos. The reality is that with the with the land we do um, cows, pigs, chicken and rabbits. El el mar te ofrece miles de especies. Entre ellas, por ejemplo, las algas, que se habla de ellas, es algo que todo el mundo conoce, pero que nadie come. Pero realmente la, 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 no se, no se, la gente no, no consume, no llega a consumir. No es algo que lo tenga por naturaleza. El problema es que siempre habrá lo mismo que como en la tierra, cuando cultivas, cuando, cuando crías en el mar, es lo mismo que en tierra. Si das de comer mal y tienes prisa, porque el problema es el dinero. Todo lo mueve el dinero y este es un negocio que mueve mucho dinero. So the problem is the same. If we don't treat the, the sea as we treat the land and take care of it, um, we're gonna, it, all, it all comes down to money, you know. The money is making us do these things. A tuna, a tuna. You can buy a car with one tuna. Yeah. Okay. Thank you. Thank you very much. So thank you to both Albert and Julianne for doing such a wonderful job as well.